அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்வன் பதிப்பகத்தின் சார்பாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோ பதிவை நாம் வெளியிட்டு வருகிறோம் இதுவரை நாம் எந்தெந்த பாடங்களில் என்னென்ன பாடங்களை படிக்க வேண்டும் அதை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்ற வீடியோ பதிவுகளை வெளியிட்டிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் வரலாறு பாடத்திலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வரலாறு பாடத்திலே முதல் தலைப்பாக இருக்கக்கூடிய வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் வேத காலம் பண்டை தமிழகம் ஆரியர்கள் சங்க காலம் இந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய பாடங்களில் வரலாற்றுக்கு உட்பட்ட காலம் என்பது குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற குரு ஃபோர் சிலபஸிலே சிந்து வழி நாகரீகம் இந்து ஸ்வேலி சிவிலைசேஷன் என்பதை கொடுத்து தான் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் நாம் ஏன் அனைத்து பாடங்களையும் படிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பாடங்களை அறிந்தால்தான் சிந்து வழி நாகரத்திலிருந்து நமக்கு எத்தகைய வகையில் கேள்விகளை கேட்டால் கூட தன்னை நாம் தொடர்பு கொள்வோடு அறிந்து கொள்ள முடியும் எனவே வரலாறு பாடத்தை நாம் முறையாக படிப்பதற்கு ஏதுவாக்கி கொள்கிறோம் வளவன் பதிப்பகத்தின் சார்பாக இந்த பாடத்தொகுப்பு மற்றும் வினா வங்கி தயாராகி வருகிறது கூடிய விரைவில் அது இ புக் வழியிலே நமக்கு பதிப்பகத்தில் வலைதளத்திலே கிடைக்கும் இந்த வரலாறு பாடப்புத்தகம் சார்ந்து நாம் எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நேரடியாக விளக்கங்களை கொடுத்திருந்தோம் இது மிகவும் எளிமையான பகுதி என்று அனைவராலுமே சொல்லப்படுகிறது இருந்தாலும் இது ஒரு மாய வலை அதிக நேரம் படிக்க வேண்டிய நிலையை தான் இந்த பகுதி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இது வரையில் இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்திய புவியியல் தான் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளினுடைய முதுகெலும்பு பகுதிகளாக விளங்குகிறது நீங்கள் முந்தைய தேர்வுகளினுடைய பகுதிகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவங்களுக்கு முறையாக தெரியும் அதே போல இத்தகைய இடர்பாடுகளை கடந்து எப்படி படிப்பதை நாம் ஒரு அனுபவமாக மாற்றிவிட வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த பகுதியில் நாம் உங்களுக்கு விளக்க இருக்கும் நாம் இங்கே வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்னென்ன பாடங்களை படிக்க வேண்டும் என்று இங்கே கொடுத்துருக்கிறோம் இவற்றில் ஆறாம் வகுப்பிலே நாம் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் இந்த பாடத்தை தான் முதலில் படிக்க இருக்கிறோம் வரலாற்றுக்கு முன் முற்பட்ட காலம் என்று ஆறாம் வகுப்பில் முதல் பருவத்திலே இந்த பாடம் இருக்கிறது முதலில் நாம் வரலாறு என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வரலாறு என்றால் என்ன நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த மக்கள் பற்றிய தகவல்களை ஆதாரங்களுடன் தொகுத்து கால வரிசைப்படி கூறுவது வரலாறு ஆகும் உதாரணத்திற்கு நாம் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆதிச்சநல்லூரில் நூறு ஆண்டுகளாக அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள் நடந்து வருகின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக அண்மையில் கிபி இரண்டாயிரத்தி நான்கில் ஆற அகழ்வாராய்ச்சி பணியை தொடர்ந்த போது ஒரே இடத்தில் நூற்றி அறுபதுக்கும் அதிகமான முதுமக்கள் தாடைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அதனால் அங்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்னரே மனிதர்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது தெரிய வருகிறது மக்கள் வாழ்ந்த காலம் அக்கால மக்களின் நிகழ்வுகள் உணவு முறை பண்பாடு பழக்க வழக்கம் ஆட்சி முறை கலை இலக்கியம் போன்றவற்றை பற்றிய அரிய உதவும் எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் பழங்கால பொருள்கள் முதலியன வரலாற்று ஆதாரங்கள் எனப்படுகிறது அக்கால மனிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்களும் பிற ஆதாரங்களும் கொண்ட காலத்தை வரலாற்று காலம் நாம் என்று அறிகிறோம் இலக்கியங்கள் வரலாற்று குறிப்புகள் கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் போன்றவற்றை இத்தகைய எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் எனலாம் இப்பொழுது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த காலங்கள் எப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் இந்த பழைய கற்காலம் என்பது கிறித்து பிறப்பதற்கு முன்பாகவே பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்ததை தான் நாம் பழைய கற்காலம் என்கிறோம் அதற்கு அடுத்த காலமாக புதிய கற்காலத்தை குறிப்பிடலாம் இது கிமு பத்தாயிரம் தேர்ந்து கிமு நான்காயிரம் வரை இந்த பகுதி இடைப்பட்ட காலகட்டத்தை நாம் புதிய கற்காலம் என்கிறோம் அதற்கு அடுத்த காலம் செம்பு கற்காலம் செம்பு வகையான உலோகங்களை பயன்படுத்திய காலங்கள் அது அது கிமு மூவாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை அதற்கு அடுத்து இரும்பு காலம் இது அயன் ஏஜ் என்று சொல்கிறார்கள் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து கிமு அறுநூறு வகை என்று வகைப்படுத்துகிறார்கள் ஆதி மனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளை கொண்ட காலத்தை பற்றிய 
பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் என இரண்டாக நாம் பிரிக்கலாம் இந்த பழைய கற்காலம் என்பதை குறித்து நாம் இப்பொழுது ஒரு விரிவான அலசலை பார்க்கலாம் ஆறாம் வகுப்பு சமச்சீர் பாட புத்தகத்திலேயே இந்த பாடம் இருக்கிறது அவற்றில் இருந்த ஒன்றென்று தேவையற்ற பகுதிகளை நீக்கி நாம் இதை ஒழுங்குபடுத்தியிருக்கிறோம் மனிதன் ஒரே இடத்தில் நிலையாக தங்கி வாழவில்லை காடுகளில் வாழ்ந்தான் மரக்கிளைகளிலும் மர பொந்துகளிலும் குகைகளிலும் தங்கினான் ஆதி மனிதன் சிக்கி மூக்கி கற்களை பயன்படுத்தி நெருப்பை உண்டாக்கினான் ஆதி மனிதன் இடி மின்னல் முதலியவற்றுக்கு பயந்தான் அவற்றை வணங்கினான் ஆதி மனிதன் தன்னை குளிர் வெயில் மழை போன்றவற்றிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள வேண்டியது ஆயிற்று இலை தழைகள் மரப்பட்டைகள் விலங்குகளினுடைய தோல் ஆகியவற்றை உடையாக பயன்படுத்தினான் கரடு முரடான மரக்கிளைகள் கற்கள் எலும்புகள் விலங்குகளினுடைய கொம்புகள் முதலானவற்றை கருவிகளாக பயன்படுத்தினான் ஆதி மனிதன் காடுகளில் கிடைத்த காய்கள் கனிகள் விலங்குகள் விலங்குகளினுடைய இறைச்சி முதலியவற்றை உண்டான் ஒரே பகுதியில் உணவு கிடைக்காததால் காட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் உணவை தேடி இடம்பெயர்ந்தான் காய் கனி விலங்குகள் கிடைக்காத போது ஆதி மனிதன் விலங்குகளை வேட்டையாடி கொண்டான் அவ்வாறு வேட்டையாட கற்கள் எலும்புகள் மரக்கொம்புகள் விலங்குகளின் கொம்புகள் போன்றவற்றை கருவிகளாக பயன்படுத்தினான் முதலில் சிறு சிறு விலங்குகளை தனியாக வேட்டையாடினான் பின்னர் கூட்டத்துடன் வே சென்று வேட்டையாடினான் இதில் ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் இருவேறு நபர்களும் இங்கே வேட்டையாடி இருக்கிறார்கள் இதற்கு சான்றாக மடியில் குழந்தையை கட்டி கொண்ட ஒரு பெண் அம்பு விடுவதை போன்ற ஓவியத்தை மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பிம்பேட்கா குகையில் பார்க்க முடிகிறது இந்த ஓவியத்தால் பெண்களும் வேட்டையாடினார்கள் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது இந்தியாவில் பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைக்கப்பட்ட இடங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இது எந்தெந்த இடங்கள் என்று ஒரு வரிசை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய பிரதேசத்திலே சோன் ஆற்றுப்படுகை பிம்பேட்கா ஹிம்ஹேஸ்வா அடுத்ததாக ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் லூனி ஆற்று சமவழி கர்நாடகத்தில் பாகல்கோட் ஆந்திர பிரதேசம் கர்னூல் குகைகள் ரேணிகுண்டா தமிழ்நாடில் வட முதுரை அத்திரம்பாக்கம் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் ஆகிய பகுதிகளில் நாம் பழைய கற்கால மனிதர்களுடைய அந்த கருவிகள் கற்கால கருவிகள் கிடைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்க முடியும் புதிய கற்காலம் பழைய கற்கால மனிதன் இடம்பெயர்ந்து உணவை தேடி உண்டான் வேட்டையாடி உண்டான் பின்னர் தன் உணவை தானே உற்பத்தி செய்து கொள்ள முயன்றான் ஆடு மாடு கோழி முதலியவற்றை பறிவு காட்டி தன்னுடன் பைத்து வளர்த்தான் மனிதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு நாய் இது வேட்டையின் போது உடன் சென்று உதவியது ஆடு மாடுகளை மேய்த்து பால் இறைச்சி முதலியவற்றை உணவாக கொண்டான் மனிதன் நாகரிக வளர்ச்சியின் அடுத்த படிய நிலையை புதிய கற்காலம் என்கிறோம் அக்கால மனிதன் செதுக்கப்பட்ட நயமான கூர்மையான கற்கருவிகளை பயன்படுத்தினான் அக்காலத்தின் முக்கிய மாற்றம் உணவு உற்பத்தி ஆகும் அக்காலத்தின் தான் சர்க்கமும் சக்கரமும் உருவாக்கப்பட்டது அதன் விளைவாக பொருள்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எளிதாக எடுத்துச் சென்றான் மேலும் சக்கரத்தை பயன்படுத்தி மண்பாண்டங்கள் செய்தான் கல்லை தீட்டி கூறாக்கினான் அதற்கு எலும்பு மரம் முதலியவற்றால் கைப்பிடிகள் பொருத்தினான் பின்னர் உலோகத்தின் பயன் அறிமுகமானது முதலில் பயன்படுத்திய உலோகம் செம்பு புதிய கற்கால கருவிகள் கிடைத்துள்ள இடங்கள் தமிழகத்திலே திருநெல்வேலி தாண்டிக்குடி புதுக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளி சேலம் முதலிய பகுதிகளிலே புதிய கற்கால கருவிகள் கிடைத்துள்ளன அடுத்ததாக செம்பு கற்காலம் இந்த புதிய கற்கால முடிவில் தான் நாம் செம்பு என்றும் உலோகத்தினுடைய பயனை அறிந்திருக்கிறார்கள் செம்பினால் கருவிகள் செய்து அத்துடன் சிறு கற்கருவிகளையும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் எனவே அக்காலம் செம்பு கற்கருவிகள் காலம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது அக்காலத்தில் மக்கள் பயன்படுத்திய மண்பாண்டங்களின் மேல் வண்ண ஓவியங்கள் வரைந்தனர் இவை வரிக்கோளங்களாக அமைந்திருந்தன அரப்பா நாகரிக நாகர் நகர நாகரிகம் இக்காலத்தை தான் சார்ந்திருக்கு அடுத்து இரும்பு காலம் இரும்பினால் கருவிகள் செய்த காலம் இரும்பு காலம் எனப்படுகிறது இந்த காலத்தில் வீட்டு சாமான்களும் பயிர் தொழில் கருவிகளும் இரும்பினால் செய்யப்பட்டன உலோகத்தை உருக்கி 
கருவிகள் செய்ய அறிந்திருந்தனர் அவர்களிடம் கற்பனை திறன் காணப்பட்டது வேதகால நாகரிகம் இரும்பு காலத்தை சார்ந்தது என்பதை நாம் அறிகிறோம் வரலாற்று பகுதியிலே வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்று நாம் அறிந்த பகுதியில் பல்வேறு விஷயங்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இவற்றிலிருந்து சிறு குறிப்புகளை நீங்களும் தயார் செய்து வினாக்கள் எவ்வாறு எழுப்பப்படுகிறது என்பதை அறிந்து அதற்கு தக்கவாறு பாடங்களை அறிந்து புரிந்து படியுங்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற்று நல்ல ஒரு வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களுடன் பழகன் பதிப்பகம் இந்த சேனலுக்கு இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் எண்ணற்ற வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது நன்றி வணக்கம்